kufunga mwaka. <laughs> eh hey, ishirini ishirini. Yes. Tuambie mwaya heka heka yako. Na no, mpitia mengi. Mm. So <laughs> yeah, so me um ni heka heka yangu ni nilikuwa na rafiki mm. ambaye alipewa mimba. Mm. Na, na ni msikilizaji mzuri wa crowds kwa hiyo atakuwa ananisikiliza sasa hivi. Mm. Yeah, alipoaga mimba na hiyo mimba ika aka, mwanaume akaikataa. Mm. Kwa hiyo kwa sababu wote tulikuwa ni vijana na nikaona kama rafiki yangu so shida acha tulee tu hiyo mimba. Wewe na yeye? Yes. Yeah. Then tukalele mimba mtoto akakua, akaanza nasal. Kwa kwa sababu wote tulikuwa tunapambana na mtoto wake alikuwa hawezi kumpeleka hiyo shule ku, 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 kufanya zile malipo za shule. Mm. Kwa tukawa tunachanga ili mtoto yeah. aweze kwenda shule. So siku moja mimi nikaa nachukulia kama ni rafiki yangu yani eh ambaye tunafanya wote maisha tuna haswa hivyo. Mm. Bani rafiki ambaye baadaye alikuja kugeuka kuwa mwiba kwangu. Mm. Yeah. Pamoja na kusaidia kumsomesha mtoto wake. Yes, na tumehangaika sana. Yaani sana toka tunapanda madaladala na nini. Adhani mwisho wa siku alikuja ku, kutembea na boyfriend wangu. Ah. Yeah, na niliwakuta. Live. Yes. Na mimi kama miaka miwili alikuja kuomba msamaha na kwangu mimi niliona tu it's fine maisha yaendelee ili msamee na mpaka sasa hivi na maisha yake na msitu wake ni mkubwa sana sasa hivi thank you kwa darasa la 3 au la 4 Aha kwa nani boyfriend pia ulimsamee Hapana Kwa nini Um kila mtu anapofanya kitu ana sababu nyuma yake Kwa hiyo mimi hakuniambia sababu yake lakini rafiki yangu alikuja kuniambia sababu yake Sababu ilikuwa nini Um I think ni tamaa Alikuwa anaona kama una faili kiasi ya Mhm. Ni amefuta pesa toko na vingine. Ni hivyo. Kwa sababu baada hapo hawakuweza kuendelea. Wakaishia hapo hapo. Na wewe kipindi uko naye yuko na boyfriend wako haukuwahi kuhisi hisi mpaka siku ulivyokuta uliokuta pap kama surprise. Hapana, unajua kama miaka 4 nyuma nilikuwa natengenezaga sabuni na nishai kuzungumziaga hapa. Nilikuwa natengeneza sabuni za kuuza za maji. Kwa hiyo wakati napeleka kufanya sabuni yule rafiki yangu alikuwa na mtindo wa kuja nyumbani. Yaani yule boyfriend wangu tulikuwa tuna anakuja nyumbani kwangu au mimi nenda nyumbani kwake. Mm. Kwa hiyo akaniambia kwamba kwa siku hiyo nilikuwa natokea nyumbani kwa boyfriend wangu. Akanipigia simu akaniambia niko board, uh, kuna hela nimeitafuta, nimekosa. Uh, nasikia kama nimechanganyikiwa. Nikamwambia njoo nyumbani lakini mimi natoka ila muda sio mrefu narudi. Mm. Kwa hiyo nikachukua yale madumu ya masabuni nikawa napeleka kuna kiwanda kimoja kilikuwa kiko kibaa. Nilikuwa ni tenda. Kwa bahati mbaya siku hiyo siku kuna pita watu wa kaguzi wa marisiti akaniambia leo usije tu naomba uniletee na risiti sasa mimi tena nilikuwa nishatoka sina mm. risiti kwa ikabidi nigeuze kurudi kuchukua risiti na rafiki yangu kumbe alikuwa kashafika pale nyumbani mm. kwao yeah ndio kawakuta yes. lakini kipindi cha nyuma hukuwahi kuhisi kabisa hapana au ndio ilikuwa imetokea siku kama bahati mbaya sijui <laughs> Sijui. Na na kuto kumsamee na maana mpaka sasa hivi. Ah sasa yule shamsamee shamsamee. Yaani huyo bwana sasa. Mm. Ndio mpaka sasa hivi. Ujamsamee? Na anajapo msamaha. Ah aliomba msamaha. Kwa nini mkatu wewe wakati wewe ushindi na maisha yako na kila kitu na yeye. Yes, um binafsi unajua kila mtu ana ana jinsi anavyojisikia. Binafsi na hisi kwamba si sina sababu ya kumsamea. Hivi yeah. ulivyokuta vile ghafla ulidondoka kwanza Na nilikuwa na dadangu yes. Mlikuwa wili? Yeah. Ulidondoka chini ulipigia yoyo au ulifanyaje? Hapana. Niliangalia tu na kusema waendelee. Nikarudi sasa. Yaani ulikuwa show kwenye show show. Yes. Show kama show. Yes. Sasa <laughs> 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 so, ambapo mauliza gani ndio mimi nikwataka kuuliza mm. picha gani ilo kuwepo baada yeah. yetu kwa sababu kwa sababu watu wanatofautiana kubeba. Hmm. Mama matukio makubwa Mwingine anapiga makelele huyo. Mwingine atapiga kelele. Mimi sikupiga kelele kwa sababu nilikuwa na dadangu. Alafu dadangu yeye ndiye alikuwa amepanic. Yaani alikuwa anajua labda nitafanya kitu kibaya au uh, labda nitajizuru au sijui nitafanya yani drama. Mm. Lakini mimi sikupiga kelele wala sikufanya chochote niliangalia nikatoka nje dadangu nikaa namwambia tu tuondoke. Ingia kwenye gari tuondoke. Dadangu akasema hapana, yani hauko sawa. Kumbe mm. niko sawa. Mm. Na kiukweli nilikuwa niko sawa. Uh, mm. Yeah. Nilikuwa mm. tuna at that time nilikuwa niko sawa lakini nilipoanza sasa kuendesha gari nakumbuka hata sikwenda kupeleka hiyo sabuni mm. nikaongoza Bagamoyo. Kwa wakati naendesha ile niko mnjubunju ndio nianza kujisikia ah, hivi ni kweli kitu kimetokea yani mm. kimetokeaje ikiwa mimi sijui. Afu mm. inakuwaje sasa ni rafiki yangu ambaye ndio ametembea na mtu wangu. Mm. Tena rafiki yako kindaki ndaki wa yes. kusaidiana kwenye yes. shida na raha. Yes. Maana unajua yeah, rafiki wa kusaidia kumsomesha mtoto wake urafiki mkubwa yeah. huo. Yeah. Kwa hiyo kwenye kusaidiana kumbe kuna mipaka. Kuna mipaka. Na ilishaje? Ah, na ilishaje? Kwa sababu mm. unakuta mwingine akishaona kama hivyo lazima mm. atafute elimu watu wa saikolojia wamsaidie yeah, yeah. mwingine akishaona kama hivyo lazima atakuwa na familia inayomliwaza na kumwambia mm. haya nini mm. 
ilikuwa ni rahisi kama unavyoongea ikaisha afu ikaisha basi hapana haikuwa rahisi uh, kwa sababu ni mtu ambaye tuliweza kuishi naye kwa, kwa muda mrefu kwenye mahusiano mm. na tayari tulikuwa tumeshajijenga yani hivyo hivyo tuna hasa lakini tayari tulikuwa tumesha tuna malengo mm. uh, kwa hiyo kichokuwa kinaniumiza zaidi ni ule muda ambao tayari nilikuwa nishaupoteza kwenye mm. maisha yangu ikiwa tuna na, najua nina mtu ambaye tunashirikiana wote kwenye maisha mm. uh, ilivyoisha ni uzuri na hata familia yangu ilikuwa inafahamu kwamba ni mtu ambaye anaweza akaja nyumbani uh, tukapiga story au yani familia ilikuwa inafahamu kwamba niko kwenye mahusiano mm. kwa hiyo familia jitahidi sana ku, kuwa karibu na mimi Mm. Um, kuna cancer na nafikiri pia ni moja ya sababu ya mimi kuingia kufanya mambo ya cancer kutokana na oh. maisha yangu pia yeah. mm. kwa hiyo rafiki yako sasa hivi ya kifresh maisha yanaendelea hujamnonea tena hapana mm. na nichekigi sana tunazungumza lakini ukaribu wetu hauko vile kama, kama zamani mm. mm. na mtoto yule mtoto amekuwa sasa hivi na hisi yuko dar es au la tatu Uliokuwa naye mna malengo gani? Lini mnafunga ndoa? Umepitia mambo mengi katika mahusiano. Yeah. Kwa hiyo ni mfano huo kumfumania mm. mtu ambaye alikuwa rafiki yako. Yeah. Umepitia kipigo katika mahusiano. Yeah. Umepitia mambo mengi sana. Ah, mm-hmm. uh, <laughs> sio kusema lini tunafunga ndoa. Mm. Ila tu tuna malengo na, na malengo. Yes, na nafikiri tayari wote ni watu wazima na kutokana na vitu ambavyo unapitia kwenye maisha unajifunza. Mm. Kwa unapofungua ukurasa mwingine, tayari una vitu ambavyo tayari uko navyo kichwani umeshajifunza kwenye maisha. Mm. Yeah. Kuhusiana na uaminifu. Ya zarau za. Hmm? Kuhusiana na uaminifu kwa sababu huko ambako wewe ulikuwa mm. nako mm. umekuja kutenda kiasi hicho. Mm. Ukiwa na mlengo wa ndoa katika uhusiano yako na nini? Mm. Vipi kusana katika uaminifu? Na nafikiri katika zawadi ambayo uh, amenipatia mm. uh, ni mmoja ya ku, kunifanya nisihisi kwamba kuna kitu kibaya kinaendelea kati yetu ah. hata kama kuna vitu vinafanyika lakini uende labda akawa anavifanya kwa heshima kwa hiyo tunaaminiana pia ulishawahi kushika simu yake yes nashika yeah. um, sio mara zote mm. lakini labda kuna simu imeita kama ah. yupo uh, messages Mimi sio mtu wa kuingia ingia sana kwenye message. Au kuna password ilivyo vitu. Hapana. Hamna password za ajabu ajabu. Kwa hiyo mimi tu kwamba simu yake yako simu yako yako. Ah, mimi sijekea hivyo lakini mimi binafsi sio mtu wa kuingia kwenye message za mtu. Oh. Mbona hiyo simu ya mwanzo unashika gausi? Hatushikani. Eh. Kwa nini? Kwa nini? Yaani yaani simu yangu simu yangu. Maana kuna simu zingine ukizishika kama pilipili kisha. Hata ingekuwa hivyo. Bora hata ingekuwa hivyo. Kuna simu kitashika wa ina glass ya maziwa pembeni. Pembeni ya kupoza. Tena mtindi. Unajua ni kwamba kitu. Ukitaka simu yako isigusoe gusa au usifuate kwenye simu yako timiza wajibu wako basi. Fanya kazi. Mambo atakuwa mazuri. Mambo atakuwa mazuri. Fanya kazi yako kama kazi yako. Yeah. Yeah. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwenye leo tena leo hii. Asante yeah. nashukuru sana. Message yako ya mwisho kwa mashabiki zako. Ah uh, wategemee vitu vipya. Ah uh, wamtegemee malaika mpya. And the management. And then mm-hmm. yes. tangaza baadaye. Yes. Um, lakini pia wa, waendelee kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii mm-hmm. kama hivyo ambavyo tumesema uh, tuna tuna events nyingi sana ambazo zinakuwa zinatokea zina kama hivyo za siku sisi tulikuwa tunatakiwa kufanyia uh, mwezi huu tarehe 27 lakini hatuweza kufanya kwa ajili ya corona. Ah uh, nafikiri kufuatilia kwenye page yangu atapata kuelimika kwenye vitu vingi sana. Page lakini yako? zaidi uh, malaika 6 tz malaika sita tz Lakini zaidi ya yote wategemea kazi mpya. Zaidi ya rarua kutoka kwako. Yes. Basi inshallah. Sisi tunatakia kila la heri wasalimie kigemboni. Inshallah. Nakuja huko niko nyuma. Karibu sana. <laughs>